நாம் எவ்வளவு குண்டாக அல்லது உடல் பருமனாக உள்ளோம் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டியது மிக அவசியம் இப்போது நம் உடல் பருமனை எப்படி அளப்பது என்பதை பார்ப்போம் நாம் எந்த அளவுக்கு குண்டாக அதாவது உடல் பருமனாக இருக்கிறோம் என்பதை பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் பிஎம்ஐ எனப்படும் உடல் பொருண்மை என்னால் அளவிடலாம் பிஎம்ஐ நம் உடலில் இருக்கும் மொத்த உடல் கொழுப்பு மற்றும் உடல் கொழுப்பு சதவீதத்தை பொறுத்து மாறுபடும் பிஎம்ஐ என்பது உடல் எடைக்கும் உயரத்துக்கும் இடையேயான விகிதமாகும் உங்களின் எடையை உயரத்தின் வர்க்கத்தால் வகுத்தால் கிடைக்கும் எடை கிலோவிலும் உயரம் மீட்டரிலும் இருக்க வேண்டும் ஒபிசிட்டி பவுண்டேஷன் ஆப் இந்தியா இதன் பரிந்துரையின்படி உங்களது பிஎம்ஐ பதினெட்டு புள்ளி ஐந்து முதல் இருபத்தி ஐந்துக்குள் இருந்தால் நீங்கள் ஆரோக்கியமான உடல் எடை கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்ற அர்த்தம் பிஎம்ஐ இருபத்தி ஐந்திலிருந்து முப்பதுக்குள் இருந்தால் அதிக உடல் எடை கொண்டுள்ளீர்கள் என்ற அர்த்தம் பிஎம்ஐ இருபத்தி ஐந்து முதல் முப்பதுக்குள் இருந்தால் நீங்கள் உடல் பருமனாக இருக்கிறீர்கள் என்ற அர்த்தம் பிஎம்ஐ முப்பதுக்கு மேல் முப்பத்தி ஐந்து வரை இருந்தால் நீங்கள் கடுமையான உடல் பருமன் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்ற அர்த்தம் பிஎம்ஐ நாற்பத்தி ஐந்துக்கு மேல் இருந்தால் நீங்கள் மிகையான உடல் பருமன் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்ற அர்த்தம் பிஎம்ஐ இருபத்தி ஐந்துக்கு கீழே வைத்துக் கொள்வது நம் உடல் எப்போதும் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் ஆனால் பிஎம்ஐ சில சமயங்களில் சரியான உடல் பருமன் அளவை குறிப்பதில்லை ஏனெனில் ஆணலகன் போட்டியில் கலந்து கொள்ளும் வீரர்கள் அதிக தசையுடன் இருப்பார்கள் இவர்களுக்கு உடல் கொழுப்பு மிக குறைவாக இருக்கும் பிஎம்ஐ அதிகமாக இருக்கும் இதற்கு இவர்களின் அதிகப்படியான தசைகளின் இடையே காரணம் அதேபோல் பிஎம்ஐ சரியாக இருக்கும் நபர்களுக்கு விசரல் ஃபேட் எனப்படும் வயிற்றின் உள்ளே இருக்கும் உள்ளுறுப்புகளை சுற்றி இருக்கும் கொழுப்பு அதிகம் இருக்கவும் வாய்ப்புண்டு எனவே இவர்களின் பிஎம்ஐ எண்ணை வைத்தும் இவர்கள் உடல் பருமன் இல்லாதவர்கள் என்று சொல்ல முடியாது பிஎம்ஐ தவிர நம் உடலில் இருக்கும் கொழுப்பின் அளவு உடல் பருமனை அளவிட பயன்படும் மிக முக்கிய காரணியாகும் நல்ல ஆரோக்கியமான ஆண்களுக்கு பதினெட்டு முதல் இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் பெண்களுக்கு இருபத்தி ஐந்து முதல் முப்பத்தோரு சதவீதம் கொழுப்பு இருக்க வேண்டும் நம் உடலில் பல உடல் பாகங்களில் கொழுப்பு சேர்ந்திருந்தாலும் வயிற்றில் தோலடியில் இருக்கும் அடிப்பு சசுக்களில் இருக்கும் கொழுப்பு வயிற்றின் உள்ளே உள்ளுறுப்புகளை சுற்றியும் உள்ளும் இருக்கும் கொழுப்பின் அளவு நம் உடல் ஆரோக்கியத்தை தீர்மானிக்கின்றன இதில் விசல் ஃபேட் எனப்படும் வயிற்றின் உள்ளே இருக்கும் கொழுப்பு பல நோய்கள் வர காரணமாய் இருக்கிறது எனவே உடலில் இருக்கும் அதிகப்படியான கொழுப்பின் அளவை தெரிந்து கொள்ள டெக்சா ஸ்கேன் மேக்னடிக் ரெசரன்ஸ் இமேஜிங் டென்சிட்டோமெட்ரி ஆந்த்ரோபோமெட்ரி கம்ப்யூட்டர் டோபோகிராபி போன்ற டெஸ்டுகள் செய்து தெரிந்து கொள்ளலாம் வெய்ட் ஹிப் ரேசியோ எனப்படும் இடுப்பளவுக்கும் பொட்டு அளவிற்கும் உள்ள விகிதத்தை கொண்டும் உடல் பருமன் அளவிடப்படுகிறது உங்களின் இடை அளவை புட்ட அளவால் வகுத்தால் வெய்ட் ஹிப் ரேசியோ கிடைக்கும் பெண்களின் வெய்ட் ஹிப் ரேசியோ ஜீரோ புள்ளி எட்டு ஐந்துக்கு மேலும் ஆண்களுக்கு ஒன்னுக்கு மேல் இருந்தால் உடல் பருமன் உள்ளது என்ற அர்த்தம் மேலே சொன்ன முறைகளில் உங்களின் சரியான எடையை கண்டுபிடிக்க சிரமமாக இருக்கிறதா உங்களின் உயரம் எவ்வளவு என்பதை சென்டிமீட்டரில் அளந்து கொள்ளுங்கள் அதிலிருந்து நூறை கழியுங்கள் என்ன கிடைக்கிறதோ அதுதான் உங்களது சரியான எடை கிலோவில் அதாவது உங்களின் உயரம் நூத்தி அறுபது சென்டிமீட்டர் என்றால் உங்களின் சரியான எடை நூத்தி அறுபது மைனஸ் நூறு அறுபது கிலோ ஆகும் நாம் எவ்வளவு குண்டாகவும் உடல் பர்மனாகவும் இருக்கிறோம் என்பதை சரியாக அளந்து தெரிந்து கொண்டு அதிக உடல் எடையை குறைத்து இறந்த உடல் ஆரோக்கியத்தை மீட்போம் நன்றி நாம் எப்படி குண்டாகிறோம் நாம் உயிர் வாழ உடல் வளர்க்க சக்தி தேவை இது நாம் உண்ணும் உணவிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது நாம் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் போதும் ஓய்வில் இருக்கும் போதும் நம் உடலின் உள்ளுறுப்புகள் இயங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கின்றன இதை அடிப்படை வளர்ச்சி மாற்றம் அதாவது பேசல் மட்டபாலிசம் என்று சொல்கிறோம் மற்ற நேரங்களில் உடல் பயிற்சி அல்லது உடற்பயிற்சி அல்லாத வேலைகள் அதாவது நடப்பது சமைப்பது வீடு சுத்தம் செய்வது ஷாப்பிங் செய்வது போன்ற வேலைகளை செய்கிறோம் இதை செயல்பாடு வளர்ச்சி மாற்றம் அதாவது ஆக்டிவிட்டி மெட்டபாலிசம் என்று சொல்கிறோம் இவற்றை தவிர தசை வளர்ச்சி புதிய செயல்கள் திசுக்கள் உற்பத்தி உணவுகளின் செரிமானம் போன்றவற்றிற்கும் சக்தி தேவை உடலின் மொத்த சக்தி தேவை என்பது அடிப்படை வளர்ச்சி மாற்றம் செயல்பாடு வளர்ச்சி மாற்றம் உணவு செரிமானம் ஆகிய மூன்றுக்கும் தேவையான சக்திகளின் கூட்டலாகும் நாம் உண்ணும் உணவிலிருந்து நம் உடலுக்கு தேவையான சக்தி கிடைக்கிறது ஆனால் இந்த சக்தி உணவை உண்டவுடன் நேரடியாக எளிதில் கிடைப்பதில்லை இந்த சக்தியை பெறுவதற்காக நம் உடல் பகிர பிரயத்தனம் செய்கிறது உணவை பல வகை என்சைம் அமிலங்கள் ஹார்மோன்கள் கொண்டு உடைத்து சிதைத்து அதிலிருந்து சக்தியை பிரித்தெடுக்கிறது இதற்காக மூளை இதயம் கல்லீரல் கனையம் பித்தப்பை சிறுநீரகம் நாளமில்லா சுரப்பிகள் நாள சுரப்பிகள் 
வயது சிறுகுடல் பெருங்குடல் மற்றும் பல உள்ளுறுப்புகள் ஒன்றிணைந்து பணியாற்றுகின்றன இறுதியில் நம் உடல் நீர் மவச்சத்து புரதம் கொழுப்பு வைட்டமின்கள் தாதுக்கள் என்ற ஆறு வகை சத்துக்களை உணவிலிருந்து செரிமான மண்டலம் அதாவது டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் மூலம் பிரித்தெடுக்கிறது இந்த சத்துக்களை பலவிதமான வளர்ச்சி மாற்றங்களுக்கு உட்படுத்தி தன் தேவைக்கு பயன்படுத்துகிறது ஆறு வகை சத்துக்களில் மாவச்சத்து மற்றும் கொழுப்பிலிருந்து மட்டுமே பல படிகளில் நடைபெறும் வளர்ச்சி மாற்றங்கள் மூலம் நம் உடலுக்கு தேவையான சக்தி கிடைக்கிறது இவ்வாறு நாம் உண்ணும் உணவில் உள்ள மாவச்சத்து குளுக்கோஸாக மாற்றப்பட்டு இரத்தத்தை சென்றடைகிறது கணையத்தில் உள்ள பீட்டா செல்கள் இன்சுலின் என்னும் வளர்ச்சி ஹார்மோனை சுரந்து இரத்தத்தில் சேர்க்கிறது இந்த இன்சுலின் இரத்தத்தில் உள்ள குளுக்கோஸை செல்களுக்குள் அனுப்பி வைக்கும் வேலையை செய்கிறது எல்லா செல்களுக்கும் தேவையான அளவு குளுக்கோஸ் கிடைத்த பின் மேலும் உள்ளே வரும் குளுக்கோஸை தங்களுக்கு வேண்டாம் என்று திருப்பி அனுப்புகிறது இப்படி திரும்பிய மீதமுள்ள குளுக்கோஸை கல்லீரல் கிளைகோஜனாக மாற்றி தன்னுள்ளே சேமித்து வைத்துக் கொள்கிறது கல்லீரலில் கிளைகோஜன் முழுதும் நிரம்பிய பின் அதற்கு மேலும் வரும் கிளைகோஜனை கல்லீரல் திருப்பி அனுப்புகிறது இப்படி திருப்பி அனுப்பப்படும் கிளைகோஜன் உடல் தசைகளில் சேமிக்கப்படுகிறது நம் உடல் இரண்டு நாட்களுக்கு தேவையான கிளைகோஜனை மட்டுமே சேமித்து வைக்கிறது நாம் ஒரு நாளில் உண்ணும் சாதாரண உணவில் குறைந்தபட்சம் நானூறு முதல் ஐநூறு கிராம் அளவுக்கு மாவச்சத்து உள்ளது கல்யாண விருந்து பஃபர் டினர் போன்ற நிகழ்வுகளில் உண்ணும் போது இது எட்டுநூறிலிருந்து ஆயிரம் கிராம் வரை உயரும் எழுவத்தி ஐந்து கிலோ எடையுள்ள ஒருவர் ஒரு கிராம் கார்பு உண்டால் அதாவது ஒரு கிராம் மாவச்சத்து உண்டால் நான்கு எம்ஜி பர் டிஎல் அளவுக்கு ரத்தத்தில் குளுக்கோஸ் அளவு உயரும் இவர் ஒருவேளை உணவில் நூத்தி ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு கார்பு உண்டால் அறுநூறு எம்ஜி பர் டிஎல் அளவுக்கு ரத்த சர்க்கரை உயரும் ஒரு நாளில் நானூறு கிராம் கார்பு உண்டால் மொத்தம் ரத்தத்தில் எவ்வளவு சர்க்கரை உயரும் என்பதை கணக்கிடுங்கள் இதிலிருந்து உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் எவ்வளவு அதிகமாக மாவச்சத்து உண்கிறீர்கள் என்பது இவ்வாறு அளவுக்கு அதிகமாய் மாவச்சத்து உணவை வருடக்கணக்கில் உண்டால் என்ன ஆகும் அதிகமாய் குளுக்கோஸ் தான் ரத்தத்தில் சேரும் இப்படி எப்போதும் அதிகமாய் இருக்கும் குளுக்கோஸை கல்லீரல் ட்ரைக்ளிசர்டாக மாற்றி நம் தோளுக்கடியில் இருக்கும் அடிப்போஸ் அதாவது சப்குடேனியஸ் அடிப்போஸ் டிசுஸ் எனப்படும் கொழுப்பு செல்களில் சேர்த்து வைக்கிறது இந்த அடிப்போஸ் செல்கள் நம் வயிறு தொடை புட்ட பகுதிகளில் மிக அதிக எண்ணிக்கையிலும் அளவில் பெரியதாகவும் இருக்கும் எனவே இந்த செல்கள் எவ்வளவு ட்ரைக்ரிசைட் வந்தாலும் வாங்கி சேர்த்து வைத்துக் கொள்கின்றன இவை மிக அதிகமாய் ட்ரைக்ரிசைட் கொழுப்பை சேமிக்கின்றன இதனால் நாம் பெரிய வயிறு தொடை பின்பகுதி அளவில் பெரிதாகி உடல் குண்டாகி அவதிப்படுகிறோம் நம் ரத்தத்தில் எப்போதும் இருக்கும் இன்சுலின் கல்லீரல் ட்ரைக்ரைசர்களை உற்பத்தி செய்வதை ஆதரிக்கிறது கொழுப்பு உருவாகும் செயலை துரிதப்படுத்துகிறது கொழுப்பு செல்களிலிருந்து ட்ரைக்ரைசர்கள் கொழுப்பு விடுபட்டு உடைவதையும் எதிர்க்கிறது அதாவது கொழுப்பு கரைவதை மட்டுப்படுத்துகிறது இன்சுலின் ஒரு நபரை குண்டாக மாற்றுகிறது அவரது உடல்நிலையை கூட்டுகிறது கல்லீரல் தயாரிக்கும் ட்ரைக்ரைசரைட் கொழுப்பு வயிற்றின் உள்ளே இருக்கும் எல்லா முக்கிய உள்ளுறுப்புகளை சுற்றியும் உள்ளே துளைத்துக் கொண்டும் சேமிக்கப்படுகிறது இதை விசரல் ஃபேட் என்று அழைக்கிறோம் ஒருவருக்கு பானை போன்ற வயிறு இருந்தால் அவர் வயிற்றுக்குள் பத்து முதல் பதினைந்து கிலோ அளவுக்கு கொழுப்பு இருக்கிறது என்ற அர்த்தம் மேலும் நாம் மாவச்சத்து உணவுகளுடன் முட்டை இறைச்சி பால் தயிர் மோர் பன்னீர் வெண்ணெய் நெய் பாதாம் பிஸ்தா முந்திரி போன்ற கொழுப்புள்ள உணவுகளையும் சாப்பிடுகிறோம் உதாரணத்திற்கு மட்டன் பிரியாணி சாப்பிடுகிறோம் இதில் உள்ள பிரியாணி சாதம் மாவச்சத்து மிகுந்தது மட்டனில் கொழுப்பு உள்ளது இந்த கொழுப்பும் ட்ரைக்ரிசராக மாற்றப்பட்டு அடிப்போஸ் செல்களில் சேமிக்கப்படுகிறது இது எப்படி என்று பார்ப்போம் பிரியாணி அரிசியில் உள்ள மாவச்சத்து வளர்ச்சி மாற்றத்தின் மூலம் கொழுப்பு அமிலங்கள் மற்றும் கிளிசரால் த்ரி பாஸ்பேட் உருவாகிறது ட்ரைக்ரிசர் கொழுப்பு என்பது ட்ரை பிளஸ் கிளிசரைடு அதாவது மூன்று கொழுப்பு அமிலங்கள் ஒரு கிளிசரால் த்ரி பாஸ்பேட் ஒரு ட்ரைக்ரிசரைட் கொழுப்பு செய்வதற்கு மூன்று கொழுப்பு அமிலங்களும் ஒரு கிளிசரால் த்ரி பாஸ்பேட்டும் தேவை கொழுப்பு அமிலங்களும் கிளிசரால் த்ரி பாஸ்பேட்டும் தான் கிளிசரைடுக்கு மூலப்பொருள் மற்றில் இருக்கும் கொழுப்பு வளர்ச்சி மாற்றத்தின் மூலம் கொழுப்பு அமிலமாக மாறுகிறது நாம் தேவைக்கு அதிகமாய் மாவச்சத்து உண்பதால் நம் உடல் பயன்படுத்தியது போக மீதி மாவச்சத்து கொழுப்பாக மாற்றப்படும் நிலையில் உள்ளோம் எனவே உணவிலிருந்து கிடைக்கும் கொழுப்பை சக்தியாக பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுவது இல்லை எனவே கொழுப்பிலிருந்து உருவாகும் கொழுப்பு அமிலம் மாவச்சத்திலிருந்து கிடைக்கும் கிளிசரால் மூணு பாஸ்பேட் சேர்ந்து ட்ரைக்ரைசர் கொழுப்பாக மாற்றப்பட்டு சேமிக்கப்படுகிறது இது நம்மை மேலும் உண்டாக்குகிறது கல்லீரல் மற்றும் தசைகளில் சேர்த்து வைக்கப்படும் கிளைகோஜன் மற்றும் கொழுப்பு செல்களில் சேர்த்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் ட்ரைக்ளிசரை நம் உடலுக்கு ஆற்றல் தேவைப்படும் போது எரிக்கப்பட்டு பயன்பட வேண்டும் ஆனால் நாம் அனுதினமும் மூன்று வேளை அல்ல ஆறு வேளை மாவச்சத்து மிகுந்த உணவுகளை உண்கிறோம் உடல் கலோரி தேவையை விட கூடுதலாய் உண்கிறோம் எல்லோரும் உடல் பயிற்சி அல்லது உடல் அழுக்க
மிக அதிகமாக இருக்கிறது நாம் அளவாய் உணவு உண்டு நம் உடல் செயல்பாடுகளை அதிகப்படுத்தினால் நம் உடலில் சேர்த்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் ட்ரைக்ளிசரைடு கொழுப்பு எரிக்கப்பட்டு காலி செய்யப்படும் இதனால் கொழுப்பு செல்களும் பெருக்காது உடல் எடையும் ஏறாது நாம் மாவச்சத்து உணவு அளவுக்கு அதிகமாக உண்ணும் போதெல்லாம் கல்லீரல் தொழிற்சாலை போல் நாள் முழுக்க ட்ரைக்ளிசர் கொழுப்பை தயாரித்து அடிப்போஸ் எனப்படும் கொழுப்பு செல்களுக்கு தொடர்ந்து அனுப்பிக்கொண்டே இருப்பதால் கொழுப்பு செல்கள் பெருத்துக்கொண்டே போகிறது இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய உண்மை மாவச்சத்து மிகுந்த உணவுகளிலிருந்து தேவைக்கு அதிகமாய் உற்பத்தி செய்யப்படும் ட்ரைக்ளிசர் கொழுப்பு அடிப்போஸ் எனப்படும் கொழுப்பு செல்களில் அடைக்கப்பட்டு நாம் உண்டாகிறோம் என்பதை ஆனால் நம்மை உண்டாக்குவதில் நாம் உடல் சுரக்கும் சில ஹார்மோன்கள் களியாட்டம் ஆடி தங்கள் சித்து விளையாட்டால் பெரும்பங்கு வகிக்கின்றன கணையம் சுரக்கும் இன்சுலின் குளுக்ககன் அமைலின் வயிறு மற்றும் கணையத்தில் இருக்கும் சிறப்பு செல்கள் சுரக்கும் கெரிலின் அடிப்போஸ் திசுக்கள் சுரக்கும் லெப்டின் அட்டினலின் சுரப்பி உருவாக்கும் கோட்டிசால் மூளை நரவ மண்டலம் சுரக்கும் நீரோபெப்டைட் ஒய் சிறுகுடலின் கடைசி பகுதி மற்றும் பெருங்குடலின் துவக்க பகுதியில் இருக்கும் சிறப்பு செல்கள் சுரக்கும் பெப்டைடு ஒய் ஒய் மற்றும் குளுக்ககன் போன்ற பெப்டைடு ஒன் அதாவது ஜிஎல்பி ஒன் கருப்பை நாளம் சுரக்கும் எஸ்ட்ரோஜன் குடல் நாளத்தில் உள்ள செல்கள் சுரக்கும் கோலோசிஸ்டோகைனின் ஆகியவைதான் இந்த ஹார்மோன்கள் இந்த ஹார்மோன்கள் தான் நமது உடலின் பசி ஆர்வம் அதாவது அப்பட்டை பசியின்மை சட்டைட்டி போன்ற உணர்வுகளை ஏற்படுத்தி அல்லது தூண்டிவிட்டு நாம் எவ்வளவு உணவு உண்ண வேண்டும் எப்போது உண்ண வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கின்றன நாம் உண்ணும் உணவில் இருக்கும் சத்துகளான மவுச்சத்து புரதம் கொழுப்புகளின் வளர்ச்சி மாற்றம் மூலம் கிடைத்த சக்தியை எப்படி பயன்படுத்துவது பயன்படுத்தியது போக மீதமுள்ள சக்தியை எப்படி சேமிப்பது அதாவது மீதமுள்ள மாவச்சத்திலிருந்து எவ்வளவு ட்ரைக்ரிசன் கொழுப்பு உருவாக்கப்பட வேண்டும் அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட கொழுப்பு உடலின் எந்த பகுதியில் எவ்வளவு சேமிக்கப்பட வேண்டும் என்பதையும் இந்த ஹார்மோன்களை முடிவு செய்கின்றன மூளை நம் உடலின் கட்டுப்பாட்டு மையம் மேலே கூறப்பட்டுள்ள ஹார்மோன்களின் சுரப்பு மூளையால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது உடலின் பல பகுதிகளில் சுரக்கப்படும் இந்த ஹார்மோன்களை தேவைப்படும் நேரங்களில் தகவல் பரிமாற்றம் செய்து ஒருங்கிணைத்து ஒழுங்குபடுத்தி தேவையான அளவு சுரக்க செய்யும் வேலையை மூளை செய்கிறது மேலே கூறப்பட்டுள்ள ஹார்மோன்கள் மூளையின் ஹைப்போதலமஸ் பகுதியுடன் செய்தி பரிமாற்றம் செய்கின்றன அதாவது பசி அடக்கும் ஹார்மோன் மூளைக்கு தேவையான அளவு உணவு உடலுக்கு கிடைத்துவிட்டது இப்போது சாப்பிடுவதை நிறுத்திவிடலாம் என்ற செய்தியை கொடுத்து மேலும் சாப்பிடுவதை நிறுத்த செய்கிறது இந்த செய்தி பரிமாற்றம் செல்லும் வழி அதாவது சேனல் ஆப் கம்யூனிகேஷன் சேதப்படுத்தப்பட்டாலோ அல்லது பழுதுபட்டாலோ மூளைக்கு சரியான சிக்னல் கிடைப்பதில்லை நாம் எடை கூடும் போது அதாவது குண்டாகும் போது உடலில் கொழுப்பு அமிலங்கள் மற்றும் ட்ரைக்ரிசல்ஸ் கொழுப்பு சேமிப்பு அளவுக்கு அதிகமாய் ஆகும் போது இன்சுலின் எதிர்ப்பு உண்டாகிறது இந்த இன்சுலின் எதிர்ப்பு தான் ஹார்மோன்கள் கொடுக்கும் சிக்னல் செல்லும் பாதை பழுதுபடுவதற்கு அல்லது சேதப்படுத்துவதற்கு முக்கிய காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது இதனால் சிக்னல்கள் மூளையை சென்றடைவதில்லை இந்த ஹார்மோன்கள் தவறான செய்தி பரிமாற்றத்தால் மிகவும் குறைவாகவோ அல்லது அதிகமாகவோ சுரக்கின்றன இதுவே நாம் அதீத பசி ஏற்பட்டு அளவுக்கு அதிகமாய் மவச்சத்தல் உணவுகளை உண்டு அவையெல்லாம் கொழுப்பு அமிலமாக மாற்றப்பட்டு ட்ரைக்ளிசர்ஸ் கொழுப்பாக அடிப்போசர்களில் சேமிக்கப்பட்டு சுழற்சி முறையில் இச்செயல்கள் மீண்டும் மீண்டும் நடந்து ஏகத்துக்கு எடை கூடி நோய் கூடிய உடல் பருமன் அதாவது மார்பின் ஒபிசிட்டி என்ற நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறோம் உடல் பருமன் ஒரு நோய் ஆனால் இந்த நோய் நம் உடலில் பல நோய்களை உருவாக்க வரவழைக்க வல்லது ஒபிசிட்டி இஸ் அ டிசீஸ் ஆஃப் டிசீசஸ் உடல் பருமனால் ஏற்படும் நோய்கள் இதய நோய்கள் பக்கவாதம் நீரிழிவு கல்லீரல் நோய்கள் உறக்கம் தொடர்பான நோய்கள் நுரையீரல் நோய்கள் சிறுநீரை கட்டுப்படுத்த முடியாமை முடக்குவாதம் கால்களில் ரத்தனாலம் பாதிப்பு புற்றுநோய் சிறைப்பை கட்டிகள் குழந்தை பேரின்மை மனசோர்வு சுயமரியாதை குறைவு இத்தப்பை கல் தோல் பிரச்சனைகள் இன்னும் பல நோய்கள் நம் உடல் குண்டாவதால் ஏற்படுகின்றன உடல் பர்மன் உள்ளவர்கள் எடையை குறைப்பது எப்படி நாம் உடல் பர்மனாவதற்கு முதற் காரணம் நம் உடலில் ட்ரைக்ரிசரைடு கொழுப்பு தேவைக்கு அதிகமாய் உருவாவது இதை இதற்கு முந்தைய பகுதியில் பார்த்தோம் நம் உடலில் ட்ரைக்ரிசரைடு அளவு எவ்வளவு இருக்க வேண்டும் சிறந்த அளவு நூத்தி ஐம்பது எம்ஜி பர் டிஎலுக்கும் கீழே எச்சரிக்கை அளவு நூத்தி ஐம்பது முதல் நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது எம்ஜி பர் டிஎல் ஆபத்தான அளவு இருநூறு முதல் நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது எம்ஜி பர் டிஎல் அபாயகரமான அளவு ஐநூறு எம்ஜி பர் டிஎல்லுக்கு மேலே என்று சொல்லப்படுகிறது ஆனால் ட்ரைக்ரிசர் அளவு அறுபது முதல் எண்பது எம்ஜி பர் டிஎல் வரை இருந்தால் உங்கள் உடல் ஆரோக்கியமாக உள்ளது என்று அர்த்தம் ட்ரைக்ளிசரைடு ஹச்எல் கொலஸ்ட்ரால் இவை இரண்டுக்கும் உள்ள விகிதம் ரெண்டு என்ற அளவில் இருக்க வேண்டும் இரண்டுக்கு கீழே இருந்தால் உங்களுக்கு இதய நோய்கள் வரும் வாய்ப்பு மிகவும் குறைவு ட்ரைக்ளிசர் அளவை இந்த அளவுக்கு எவ்வாறு குறைப்பது கல்லீரல் ட்ரைக்ளிசரைடு கொழுப்பு தயாரிப்பதற்கு தடை போட வேண்டும் அல்லது 
மிகவும் குறைவாக தயாரிக்க சொல்ல வேண்டும் இப்போது நமக்கு தெரியும் மாவுச்சத்து உணவிலிருந்து தான் குளுக்கோஸ் கிடைக்கிறது இதன் வளர்ச்சி மாற்றத்தின் போதுதான் ட்ரைகிளிசரைட் கொழுப்பு உருவாக்க தேவையான கொழுப்பு அமிலங்களும் கிளிசரால் திரி பாஸ்பேட் என்ற இரண்டு மூலப்பொருள்களும் கிடைக்கின்றன எனவே மாவுச்சத்து இருக்கும் உணவுகளை உண்ணுவதை வெகுவாக குறைக்க வேண்டும் குறைத்துவிட்டால் ட்ரைகிளிசரைட் கொழுப்பு உற்பத்தியும் குறைந்துவிடும் சரி எவ்வளவு மாவுச்சத்து எடுக்க வேண்டும் ஒரு நாளில் நாற்பது கிராம் அளவுக்கு எடுத்தால் போதும் இப்போது நம் ஒரு நாள் தேவையான நாற்பது கிராம் மாவுச்சத்தை பெற எந்த வகை மாவுச்சத்து உணவுகளை உண்ண வேண்டும் மாவுச்சத்து அதிகம் உள்ள உணவுகள் என்ன அவற்றில் எடை குறைக்க குறைத்த எடை மீண்டும் கூடாமல் பராமரிக்க எதை சாப்பிடலாம் எதை சாப்பிடக்கூடாது என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் மாவுச்சத்து மூன்று வகைகளில் கிடைக்கிறது ஒன்று மாப்பொருள் ஸ்டார்ச் இரண்டு சர்க்கரை சுகர் மூன்று நாற்பொருள் ஃபைபர் இப்போது மாப்பொருள் என்ன என்பதை பார்ப்போம் மாப்பொருள் அதாவது ஸ்டார்ச் இது காம்ப்ளக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் வகையாகும் அதாவது சிக்கலான வடிவமைப்புடைய மாவுச்சத்து இது பாலிசாக்ரைட்ஸ் எனப்படும் நீளமான குளுக்கோஸ் தொடர்களால் ஆனது தானியங்கள் சிறுதானியங்கள் அதாவது அரிசி கோதுமை கம்பு சோளம் மக்காச்சோளம் ஓட்ஸ் பார்லி திரை வகைகள் பருப்பு வகைகள் சில வகை காய்கறிகள் அதாவது பட்டாணி வகைகள் பீன்ஸ் அவரை வகைகள் பயிறு வகைகள் உள்ளக்கிழங்கு இவற்றில் மாப்பொருள் அதிகம் காணப்படுகிறது இரண்டு சர்க்கரை சுகர் இது சிம்பிள் கார்போஹைட்ரேட் அல்லது பாஸ்ட் ஆக்டிங் கார்போஹைட்ரேட் என்று அழைக்கப்படுகிறது சாதாரண மாவுச்சத்து அல்லது வேகமாக சக்தி தரும் மாவுச்சத்து என்று இதற்கு அர்த்தம் இது மோனோசாக்ரைட்ஸ் எனப்படும் குளுக்கோஸ் ஃபிரக்டோஸ் மற்றும் கேலக்டோஸ் ஆகிய மூன்று வகை சாதாரண சர்க்கரை மூலக்கூறுகள் ஆனது இந்த சர்க்கரை மூலக்கூறுகள் இரண்டு ஒன்று சேர்ந்து டைசாக்கரைட் என்னும் புதிய சர்க்கரை உருவாகிறது உதாரணத்திற்கு வெள்ளை சர்க்கரையில் இருப்பது சுக்ரோஸ் குளுக்கோஸ் பிளஸ் ஃபிரக்டோஸ் பல் இருப்பது லேக்டோஸ் குளுக்கோஸ் பிளஸ் கேலக்டோஸ் இவ்வகை மாவச்சத்தை உண்டவுடன் இருபது முதல் அறுபது நிமிடங்களில் குளுக்கோஸாக மாற்றப்பட்டு நம் உடலுக்கு சக்தி கிடைக்கிறது எனவே நம் உடல் இவ்வகை மாவச்சத்துள்ள உணவுகளை உண்ணுமாறு நம்மை எப்போதும் தூண்டிக்கொண்டே இருக்கிறது ஏங்கவும் வைக்கிறது இயற்கையாக கிடைக்கும் பால் மற்றும் பழங்கள் பல உணவுகளில் செயற்கையாக சேர்க்கப்படும் சர்க்கரை உதாரணத்திற்கு ஹைஃப்ரக்டோஸ் கான்சிரப் டப்பாக்கள் அடைத்து விற்கப்படும் செயற்கை பழச்சாறு பிஸ்கட் குக்கீஸ்களில் சேர்க்கப்படும் சர்க்கரை இவ்வகை உணவுகளில் சர்க்கரை அதிகம் காணப்படுகிறது நமது நாட்டில் சர்க்கரை வெள்ளை சர்க்கரை நாட்டு சர்க்கரை பழுப்பு சர்க்கரை கருப்பட்டி பணங்கற்கண்டு கரும்பு சர்க்கரை கரும்பு பாகு சர்க்கரை பவுடர் தேன் மேப்பிள் சாறு என்று பல வடிவங்களில் நமக்கு கிடைக்கிறது மூன்று நாற்பொருள் ஃபைபர் தாவர உணவுகளில் மட்டுமே நாற்பொருள் உள்ளது பால் முட்டை மிருக இறைச்சி கோழிக்கறி கடல் உணவுகளில் நாற்பொருள் இல்லை நாற்பொருள் காய்கறிகள் பழங்கள் தானியங்கள் கொட்டை வகைகள் பருப்பு வகைகள் உணவுகளில் அதிகம் காணப்படுகிறது இது நம் உடலால் ஜீரணிக்க முடியாத ஒரு பொருளும் கூட நாம் இவ்வகை உணவுகளை உண்ணும் போது ஜீரணிக்கப்படாமல் அப்படியே சிறுவுடல் பெருங்குடலை தாண்டி மலக்குலை வழியாக வெளியேறி விடுகிறது இது நம் உண்ணும் உணவிலிருந்து கிடைக்கும் கழிவுகளை மலமாக உடலிலிருந்து வெளியேற்ற பெரிதும் உதவுகிறது மலச்சிக்கல் உருவாவதை தடுக்கிறது நமக்கு உணவு உண்டு கழித்த திருப்தியையும் ஏற்படுத்துகிறது நாற்பொருள் உள்ள உணவுகள் பருப்பு வகைகள் லெகுமே வகை பீன்ஸ் அவரை போன்றவை காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள் உதாரணத்திற்கு ஆப்பிள் பீன்ஸ் உண்ணக்கூடிய தோல் கொண்டவை மற்றும் உண்ணக்கூடிய விதைகள் முழு தானியங்கள் முழு பருப்பு வகைகள் கொட்டை வகைகள் இவற்றில் நாற்பொருள் அதிகம் காணப்படுகிறது நாம் சாதாரண உணவு முறையில் சராசரியாய் நாளொன்றுக்கு நானூறு முதல் ஐநூறு கிராம் வரை உண்கிறோம் எடை குறைப்பு செய்ய விரும்புபவர்கள் தங்கள் எடை கூடக்கூடாது என்று விரும்புபவர்கள் ஒரு நாளுக்கு நாற்பது கிராமுக்கு கீழே எடுக்க வேண்டும் இந்த நாற்பது கிராம் மாவச்சத்தை பெற என்ன வகை உணவுகளை உண்ண வேண்டும் ஒன்று மிக எளிதில் செரிக்கப்பட்டு சில மணித்துணிகளில் ரத்தத்தில் குளுக்கோசை கொண்டு வரும் சிம்பிள் கார்போஹைட்ரேட் அதிகம் உள்ள சர்க்கரை வகை மாவச்சத்து உணவுகளை அறவே உண்ணக்கூடாது இரண்டு மாச்சத்து அதிகம் உள்ள காம்ப்ளக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் உணவுகளையும் முழுதாய் ஒதுக்கிவிட வேண்டும் மாச்சத்து குறைவாக உள்ள காம்ப்ளக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் உணவுகளை உண்ணலாம் நாற்சத்து உள்ள உணவுகளை தினசரி உணவுகளில் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் எனவே கீழ்கண்ட மாவச்சத்து உணவுகளை அறவே உண்ணக்கூடாது ஒன்று சர்க்கரை வகைகளான வெள்ளை சர்க்கரை நாட்டு சர்க்கரை பழுப்பு சர்க்கரை கருப்பட்டி பழங்கற்கண்டு கரும்பு சர்க்கரை கரும்பு பாகு இன்னும் பல இரண்டு பழங்கள் எலுமிச்சை பெரியநெல்லிக்காய் அவக்கேரோ தவிர எல்லா வகை பழங்களையும் தவிர்க்க வேண்டும் மூன்று தானியங்கள் சிறுதானியங்கள் பருப்பு வகைகள் மற்றும் இவற்றை செய்த உணவுகள் நான்கு லெகுமே வகை உணவுகளான நிலக்கடலை பீன்ஸ் ராஜமா அவரக்காய் கொத்தவரங்காய் காராமணி சென்னா சுண்டல் மக்காச்சாலம் சோயா போன்றவை ஐந்து நிலத்துக்கு கீழே விளையும் மாவச்சத்து மிகுந்த காய்கறிகளான உருளைக்கிழங்கு மரவள்ளிக்கிழங்கு சக்கரவள்ளிக்கிழங்கு சேனைக்கிழங்கு கருணைக்கிழங்கு பீட்ரூட் கேரட் வாழைக்காய் பலாக்காய் போன்ற
சாப்பிடாமல் ஒதுக்க வேண்டும் பால் தயிர் மோர் மற்றும் கொட்டை வகைகள் இவற்றை நாம் மிக சிறிதளவே உண்ண வேண்டும் கீழ்கண்ட மாவச்சத்து உணவுகளை வேண்டுமளவு உண்ணலாம் நிலத்துக்கு மேலே விளையும் காய்கறிகளான காலிபிளவர் புரக்கோலி முட்டைக்கோஸ் முள்ளங்கி பகற்காய் தக்காளி வெங்காயம் வெண்டைக்காய் கத்தரிக்காய் சுண்டைக்காய் வாழைத்தண்டு அனைத்து வகை கீரைகள் முருங்கைக்காய் அஸ்பாரகஸ் ஆலிவ் ஷலரி வெள்ளரி குடமிளகாய் மற்ற மிளகாய் வகைகள் பூசணி காளான் தேங்காய் பூண்டு இஞ்சி கொத்தமல்லி மஞ்சள் கிழங்கு ருபாப் பிற்கங்காய் புடலங்காய் சுரைக்காய் ஆனால் இவ்வாறு மாவச்சத்து உணவுகளை நாம் ஒரே அடியாய் குறைத்துவிட்டால் உடல் தனது சக்தி தேவையை எப்படி பூர்த்தி செய்யும் எனவே நாம் ட்ரைக்ரைசைடு கொழுப்பை அதிகம் உருவாக்காத வேறு வகையான உணவுகளை உண்ண வேண்டும் அதிலிருந்து நம் உடலுக்கு சக்தியும் கிடைக்க வேண்டும் அந்த உணவு என்ன கொழுப்புள்ள உணவுகள் ஏனெனில் கொழுப்புள்ள உணவுகளிலிருந்து கொழுப்ப மிளங்கள் மட்டும்தான் கிடைக்கிறது ட்ரைக்ரிசைடு கொழுப்பு உருவாக்க தேவையான எலிசரால் திரி பாஸ்பேட் கொழுப்புள்ள உணவுகளிலிருந்து கிடைப்பதில்லை நாம் கார்போஹைட்ரேட் உணவுகளை முழுதும் நிறுத்தி அல்லது குறைத்து கொழுப்புள்ள உணவுகளை அதிகப்படுத்தினால் கல்லீரல் உருவாக்கும் ட்ரைக்கிரஸ் அளவை குறைத்து விடலாம் மேலும் மவச்சத்திலிருந்து கிடைக்கும் குளுக்கோசில் மூலம் கிடைக்கும் சக்தியை விட கொழுப்பிலிருந்து உருவாக்கப்படும் கீட்டோன் அமைப்புகள் அதாவது கீட்டோன் பாடிஸ் எரித்து கிடைக்கும் சக்தி பல வகைகளில் உயர்ந்தது கீட்டோன் அமைப்புகளை எரிபொருளாக கொண்டு அதன் மூலம் கிடைக்கும் சக்தி வரசிதி மாற்று நோய்களான சர்க்கரை நோய் எதிர்நோய்கள் வரும் சாத்தியத்தை குறைக்கிறது இது உடல் எடையை கூட்டுவதில்லை கொழுப்பிலிருந்து உருவாக்கப்படும் கீட்டோன் அமைப்புகள் உருவாக்கும் ஏடிபி மூலம் அதிக சக்தி கிடைக்கிறது இதிலிருந்து கிடைக்கும் சக்தி ஒரே அளவில் இருக்கிறது ஏற்ற இறக்கம் இல்லை இது இன்சுலின் மற்றும் இரத்த சர்க்கரை அளவை எளிதில் கட்டுப்படுத்த முடிகிறது பசியுணர்வை தூண்டும் பசி அடக்கும் ஹார்மோனின் சுரப்பு செயல்பாட்டை எளிதில் கட்டுப்படுத்த முடிகிறது எளிதில் பசியை அடக்கவும் முடிகிறது இது உடலில் அலர்ஜி ஏற்படுவதை அதாவது இன்ஃபிளமேஷன் ஏற்படுவதை தடுக்கிறது உடலில் ஆக்சிஜனேற்றம் ஏற்படுவதை தடுக்கிறது அதாவது ஆன்டி ஆக்சிடென்டாக செயல்படுகிறது உடல் கொழுப்பு எரிவதை ஆதரிக்கிறது இது மூளை செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது எனவேதான் பெரிய உணவு முறையில் மட்டன் பிரியாணி இருக்கும் மட்டனை மட்டும் சாப்பிடுங்கள் பிரியாணி சாதம் வேண்டாம் பட்டர் நான் ரொட்டியுடன் பன்னீர் பட்டர் மசாலா சாப்பிடாதீர்கள் வெறும் பன்னீர் பட்டர் மட்டும் சாப்பிடுங்கள் என்று எளிதாக விளங்கும் வகையில் சொல்கிறோம் நாம் தினமும் எவ்வளவு கொழுப்பு சாப்பிட வேண்டும் உங்கள் உடலில் இருக்கும் கொழுப்பு சதவீதத்தை பொறுத்து இது மாறுபடும் தினமும் நடைப்பயிற்சி உடற்பயிற்சி மற்றும் கடின உழைப்பு செய்பவர்கள் அவர்களின் ஒரு கிலோ எடைக்கு இரண்டு புள்ளி இரண்டு கிராம் கொழுப்பு எடுத்தால் போதும் மிதமான உடற்பயிற்சி செய்பவர்கள் அவர்களின் ஒரு கிலோ எடைக்கு ஒன்று புள்ளி எட்டு கிராம் கொழுப்பு எடுக்க வேண்டும் நாற்காலில் உட்கார்ந்து கொண்டு வேலை செய்பவர்கள் எந்தவித நடைப்பயிற்சி உடற்பயிற்சி மேற்கொள்ளாதவர்கள் நாளொன்றுக்கு அவர்களின் ஒரு கிலோ எடைக்கு ஒன்று புள்ளி ஐந்து கிராம் கொழுப்பு எடுத்தால் போதும் இந்த அளவுகள் நீங்கள் எடுத்தால் உங்கள் எடை கூடாது குறையவும் செய்யாது ஆனால் உடல் எடை குறைக்க பதினைந்து முதல் முப்பது சதவீதம் வரை கொழுப்பு குறைவாக உள்ள உணவு எடுக்க வேண்டும் உதாரணத்திற்கு நூறு கிலோ எடை உள்ளவர் நூத்தி ஐந்து கிராம் கொழுப்பு ஒரு நாளில் எடுக்க வேண்டும் எந்த வகை கொழுப்புள்ள உணவுகள் எடுக்க வேண்டும் மூன்று வகை கொழுப்புகள் உள்ளன ஒன்று நிறைவுற்ற கொழுப்பு உள்ள உணவுகள் அதாவது சாச்சுரேட்டட் ஃபேட் கொண்ட உணவுகள் இரண்டு நிறைவுறா கொழுப்புள்ள உணவுகள் பாலு அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட் அண்ட் மோனோ அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட் பூஃபா மூஃபா மூன்று டிரான்ஸ்பேட் எனப்படும் மிகச்சிறிய தோள்கள் கொண்ட கொழுப்பு இது நிறைவுறா கொழுப்பு தான் ஆனால் ஹைட்ரஜனேட்டம் செய்யப்பட்டு நிறைவுற்ற கொழுப்பாக மாற்றப்பட்டது ஹைட்ரஜனேட்டம் செய்யப்பட்ட சமையல் எண்ணெய் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட உணவுகள் பதப்படுத்தப்பட்டு குளிரூட்டப்பட்டு டின்களில் டெட்ரா பேக்குகளில் அடைத்து வைக்கப்பட்ட சைவ மாமிச உணவுகள் பால் பொருள்கள் அடுமலையில் செய்த உணவுகளில் இது அதிகம் உள்ளது இந்த உணவுகளை உண்ணக்கூடாது எண்ணெயில் பொறித்தும் உண்ணக்கூடாது எண்ணெயில் வதக்கி வணக்கி உண்ணலாம் சமையலுக்கு செக்கிலாட்டிய தேங்காய் எண்ணெய் வெண்ணெய் நெய் மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் இப்போது உண்ணக்கூடிய கொழுப்பு உணவுகள் என்ன என்பதை பார்ப்போம் புல்மெய்ந்த ஆடு கோழி பன்றி மாட்டு இறைச்சி பறவைகள் சிறு பிராணிகளின் இறைச்சி உள்ளுறுப்புகள் கடல் உணவுகள் கிரில் தந்தூர் பார்பிக்யூ செய்யப்பட்ட சைவ அசைவ உணவுகள் முட்டை நெய் வெண்ணெய் சீஸ் பன்னீர் அவகேடோ செக்கிலாட்டிய தேங்காய் எண்ணெய் ஆலிவ் எண்ணெய் இப்போது இன்னொரு முக்கிய சத்தான புரதத்தை பற்றி பார்ப்போம் புரதம் புரோட்டீன் இது கொழுப்பு மாவச்சத்தை விட முக்கியமான சத்து இது அமினோ அமிலங்களின் கலவை இதை சரியான அளவில் எடுத்தால்தான் உடல் எடை குறைக்க முடியும் உன்னத ஆரோக்கியத்தை அடைய முடியும் ஹார்மோன்கள் மற்றும் என்சைம்கள் உற்பத்தி நம் உடல் தசைகளின் வளர்ச்சி இவை சேதமடைந்தால் பழுது பார்த்தல் தோல் நகங்கள் எலும்புகள் உடல் உள்ளுறுப்புகளின் ஆரோக்கியம் பேண புரதம் மிக அவசியம் உடல் எடை குறைக்க சரியான அளவு புரதம் எடுக்க வேண்டும் அப்போதுதான் பசி உணர்வு அடங்கி மாவச்சத்து உணவு உண்ணும் மோகம் அதாவது கிரேவிங்ஸ் குறையும்
ஒரு கிராம் அளவுக்கு நாலொன்றுக்கு குறைந்தபட்ச புரதம் எடுக்க வேண்டும் அதிக உடல் உழைப்பு உள்ளவர்கள் பாடி பில்டர்கள் ஒரு கிலோ எடைக்கு இரண்டு கிராம் வரை புரதம் எடுக்கலாம் புரதத்தை தனியாக எடுக்காமல் கொழுப்புடன் சேர்த்து எடுக்க வேண்டும் புரதம் அதிகம் உள்ள உணவுகள் முட்டை இறைச்சி கடல் உணவுகள் கொட்டை வகைகள் சீஸ் பன்னீர் மேலே சொன்னபடி குறை மாவு நிறை கொழுப்பு மிதமான புரதம் எடுக்கும் போது உடல் எடை குறைகிறது அவ்வாறு குறைந்த எடையை ஒரே அளவில் சீராக வைக்க முடிகிறது இந்த உணவு முறையை தான் என்கிறோம் அதாவது பேலியோ உணவு முறை என்கிறோம் இப்போது பேலிய உணவு முறையில் நம் உடல் எடை எவ்வாறு குறைகிறது என்பதை பார்ப்போம் பேலியோவில் நாம் சாப்பிடும் மாவச்சத்து என்னவாகிறது பெரிய உணவு முறையில் நாற்பது கிராம் அளவே மாவச்சத்து உண்கிறோம் இருந்து கிடைக்கும் மிக குறைவான குளுக்கோஸ் இரத்த சேர்ப்பணுக்கள் மூளை செல்கள் விழித்திரை ரீனல் மெடுல்லா போன்ற குளுக்கோஸில் மட்டும் இயங்கும் செல்களுக்கு சக்தி கொடுக்க பயன்படுகிறது அதிக குளுக்கோஸ் கிடைக்காததால் இரத்தத்தில் எப்போதும் சீரான அளவு சர்க்கரையே இருக்கும் அதிகமாக இருக்காது எனவே ட்ரைக்ரிசரைட்ஸ் உருவாக சாத்தியம் இல்லை எனவே உடல் பருவனாக மாட்டோம் பேலிய உணவு முறையில் நாம் சாப்பிடும் கொழுப்பு என்னவாகிறது உங்களுக்கு தெரியும் பேலிய உணவு முறையில் நாம் மாவச்சத்து நாற்பது கிராம் அளவே எடுக்கிறோம் நம் உடலில் சக்தி தேவைக்கு கொழுப்புணவு சிறிது அதிகம் எடுக்கிறோம் நாம் கொழுப்புணவு மட்டும் சக்திக்காக பயன்படுத்தினால் உடல் எடை ஏறாது உணவிலிருந்து எடுக்கும் அளவான கொழுப்பு கொழுப்பு அமிலமாக மாற்றப்பட்டு ரத்தத்தில் விடப்படும் கல்லீரல் கொழுப்பு அமிலத்தை கீட்டோன் பாடிஸ் கீட்டோன் அமைப்புகளாக மாற்றும் இந்த கீட்டோன் அமைப்புகள் செல்களுக்கு அனுப்பப்படும் செல்களின் மைட்ரோகாண்ட்ரியா இதை எரித்து சக்தியை உருவாக்கி பயன்படுத்தும் உடல் பருவனை குறைக்க உணவு மூலம் எடுக்கும் கொழுப்பின் அளவை உடல் தேவையை விட இருபது முதல் முப்பது சதவீதம் குறைவாக எடுக்க வேண்டும் மூன்று டிரான்ஸ்பேர்ட் எனப்படும் மிகச்சிறிய தொகைகள் கொண்ட கொழுப்பு இது நிறைவிடா கொழுப்பு தான் ஆனால் ஹரிநேட்டம் செய்யப்பட்டு நிறைவற்ற கொழுப்பாக மாற்றப்பட்டது உடல் பருவனை குறைக்க உணவு மூலம் எடுக்கும் கொழுப்பின் அளவை உடல் தேவையை விட இருபது முதல் முப்பது சதவீதம் குறைவாக எடுக்க வேண்டும் அப்போது நாம் உண்ட கொழுப்புள்ள உணவிலிருந்து கிடைத்த சக்தியை பயன்படுத்தியது போக மீதமுள்ள சக்தி தேவைக்கு உடலில் கொழுப்பு செல்களில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள ட்ரைக்ரிசரைட் கொழுப்பு விடுவிக்கப்படுகிறது ஹார்மோன் சென்சிட்டிவ் லைபேஸ் என்ற ஒரு என்சைம் இந்த வேலையை செய்கிறது நாம் மாவச்சத்து மிக குறைவாக உண்ணும் போது ரத்தத்தில் இன்சுலின் அளவு எப்போதும் குறைவாக இருக்கும் எனவே கொழுப்பு செல்களிலிருந்து ட்ரைக்ரிசரைட் கொழுப்பு விடுவிடுவதை தடுக்க தேவையான அளவு இன்சுலின் ரத்தத்தில் இருக்காது உடலின் சக்தி தேவை ஏற்படும் போது கொழுப்பு செல்கள் ட்ரைக்ரிசட் கொழுப்பு எளிதில் விடுவிக்கிறது மேலும் அட்லின் நாடிலின் குழுக்ககன் போன்ற பல ஹார்மோன்கள் கொழுப்பு செல்களில் இருந்து ட்ரைக்ரிசட் கொழுப்பை விடுவிக்க தூண்டுகின்றன இவ்வாறு ட்ரைக்ரிசட் கொழுப்புகள் உடைந்து கிளிசரால் பாஸ்பேட் மற்றும் கொழுப்பு அமிலங்களாக மாறுகின்றன இதை லிபோலிசிஸ் என்று அழைக்கிறோம் கல்லீரல் கொழுப்பு அமிலங்களை கீட்டன் அமைப்புகளாக மாற்றி செல்களுக்கு அனுப்புகிறது செல்களில் மைட்ரோகாண்ட்ரியாவில் பீட்டா ஆக்சிடேஷன் மூலம் இந்த கீட்டோன் அமைப்புகள் எரிக்கப்பட்டு தேவையான சக்தி கிடைக்கிறது இவ்வாறு உடல் கொழுப்பு கரைக்கப்பட்டு உடல் எடை குறைகிறது உடல் எடை குறைய மாவச்சத்துள்ள உணவுகளை தவிர்த்து கொழுப்புள்ள உணவுகளை தேவையான அளவு உண்ண வேண்டும் என்பது எவ்வளவு முக்கியமோ அதுபோல் தேவையான புரதமும் உணவு மூலம் எடுப்பது மிக மிக அவசியம் பெரிய உணவு முறையில் நாம் சாப்பிடும் புரதம் என்னவாகிறது நாம் சாப்பிடும் உணவில் இருக்கும் புரதம் அமினோ அமிலங்களாக மாற்றப்பட்டு பிளாஸ்மா புரோட்டீன் திசு புரோட்டீன் என்சைம் ஹார்மோன் பல புதிய அமினோ அமிலங்கள் உருவாக்க பயன்படுகிறது பெரிய உணவு முறையில் சரியான அளவு புரதம் எடுக்கும் போது அது பசி உணர்வை கட்டுப்படுத்தும் ஹார்மோனை சுரக்க செய்து பசி அடங்க வைக்கிறது எனவே பெரிய உணவு முறையில் கொழுப்பை விட புரதம் முக்கியமாக கருதப்படுகிறது வாரியர் விரதம் இடைவெளி விட்டு விரதம் மற்றும் நீண்ட விரதம் வாரியர் ஃபாஸ்டிங் இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் மற்றும் எக்ஸ்டர்னட் ஃபாஸ்டிங் இந்த வகை விரதங்கள் உடல் எடை குறைப்பில் பெருமங்கு வகிக்கின்றன ஒரு நாளில் பதினாறு இருபது இருபத்தி மூணு நேரங்கள் வரை விரதம் இருக்க முடியும் விரத நேரங்களில் தான் நம் உடல் கொழுப்பு சக்திக்காக பயன்படுத்தப்பட்டு கரைகிறது எடையும் குறைகிறது மேலும் நம் உடல் ஓரளவுக்கு மேல் உடல் கொழுப்பை குறைக்க அனுமதிக்காது எனவே ஒவ்வொரு நான்கு ஐந்து கிலோ எடை குறையும் போதும் மீண்டும் நம் உடல் எடை குறைய விடாது எடை குறைப்பை எதிர்க்கும் ஏனெனில் நாம் என்ன எடை இருக்க வேண்டும் என்பதை நம் உடல் தான் தீர்மானிக்கிறது எனவே உடல் எடை குறைக்க நாம் மேற்கூறிய விரத முறைகளை கடைபிடித்து நம் உடல் சக்தி தேவைக்காக உடல் கொழுப்பை பயன்படுத்த தூண்டுவது அவசியம் இறுதியாக பேலியோவில் உடல் எடை குறைக்க நான்கு விதிகள் உள்ளன விதி ஒன்று ஒரு நாளுக்கு நாற்பது கிராமுக்கு குறைவாக மாவச்சத்து எடுக்க வேண்டும் விதி இரண்டு நல்ல தரமான கொழுப்புள்ள உணவு உண்ண வேண்டும் உடல் தேவைக்கேற்ப ஒருவரின் ஒரு கிலோ எடைக்கு ஒன்று முதல் இரண்டு புள்ளி இரண்டு கிராம் வரை கொழுப்பு எடுக்க வேண்டும் எடைக்க வேண்டுமெனில் பதினைந்து முதல் முப்பது சதவீதம் வரை கொழுப்பு குறைவாக உண்ண வேண்டும் விதி மூணு 
நல்ல தரமான புரதங்கள் உண்ண வேண்டும் ஒருவரின் ஒரு கிலோ எடைக்கு பூஜ்ஜியம் புள்ளி எட்டு முதல் இரண்டு கிராம் வரை எடுக்க வேண்டும் எடை குறைக்க வேண்டுமெனில் சீரான அளவு புரதம் உண்ண வேண்டும் விதி நாலு எடை குறைக்க வேண்டுமெனில் வாரியர் விரதம் அதாவது பதினாறு மணி நேரம் இருபது மணி நேரம் இருபத்தி மணி நேரங்கள் மற்றும் இடைவெளி விட்ட விரதம் நீண்ட விரதம் நிச்சயம் இருக்க வேண்டும் நாங்கள் எல்லோருக்கும் சொல்லிக் கொள்வது பெலியோ உணவு முறைக்கு வாருங்கள் உடல் பருவனை குறைத்து வளர்ச்சி மாற்ற நோய்கள் வராமல் காத்து ஏற்கனவே இருந்தால் அவற்றை போக்கி ஆரோக்கியம் பெறுங்கள் பெலிய உணவு முறை பற்றிய ஆலோசனைக்கு பெலிய உணவு பட்டியல் மற்றும் நூறு நாள் கண்காணிப்பு பெற தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நன்றி